Mein Name ist Tonja Schilling, ich bin Tanzschaffende im Kreativen, im Unterrichtenden und im organisatorischen und im bildenden Bereich. Ich leite das Zentrum Espas Tanz, wir sind hier innen. Ich unterrichte hier Afrozeitgenössischen Tanz für Erwachsene, dann unterrichte ich Kinder ab drei Jahren. Ich choreografiere für meine Kompanie und für meine eigene Performance. Und mein allerjüngstes Projekt ist eine Ausbildung, die ich anbiete in afrozeitgenössischem Tanz. Das heisst, äh, ja, es hat drei Stufen, einen Vorbereitungskurs und dann Stufe 2 für die Bühne und die letzte Stufe 3, für das die Leute nachher selber unterrichten können. Hey, hey. Meine Arbeit ist sehr vielseitig, sehr intensiv. Es braucht Willenskraft, Ausdauer und eine gehörige Portion gute Organisation, damit man das alles unter einen Hut bringen kann, damit man es auch unter einen Hut behalten kann und dann gleichzeitig immer noch einigermaßen gesund, munter und ausgeschlafen daherkommt. Das Letzte ist nicht ganz immer der Fall. Äh, ja. Für mich persönlich ist es wirklich so, dass die zwei Sachen zusammengehören. Also ich sehe das wie zwei Beine vom gleichen Körper. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es ist für mich eine Frage von der künstlerischen Ethik, dass man Kunst nicht nur der Kunst willen macht, sondern dass man sie auch weitergibt. Die Erfahrungen, die ich sammle, wenn ich unterrichte, mit einem dreijährigen Kind bis zu älteren Personen, die vielleicht schon ein bisschen sorgfältiger mit der Bewegung umgehen, sind für mich absolut übertragbar auf die Bühne, auf die Bühnenarbeit und umgekehrt. Die magischen Dialoge, die entstehen auf der Bühne zwischen den Tänzer, den Tänzerinnen, zwischen Tänzer, Tänzerinnen und Publikum oder zwischen mir als Tänzerin und dem Raum, das sind ähnliche Erfahrungen und Gefühle, die, ja, die man auch wieder auf den Unterricht übertragen kann. Vision für einen Unterricht, zum Beispiel einen Kurs zu haben, den es nur Männer hat. Ich finde, die Männer sollten mehr tanzen, dann würde sich die Gesellschaft nämlich auch bewegen.